Naranasan ang pinakamatinding dagok ng coronavirus pandemic sa Pilipinas ngayong taon dahil sa mas nakahawang Delta variant. Pumalo sa 4.25 milyon na mga Pilipino ang nawala ng hanap buhay sa bansa noong Setyembre dahil sa muling pagpapatupad ng mahigpit na quarantine restrictions bukod pa ang kalamidad na nanalasa sa ilang bahagi ng bansa. Katumbas ito ng 8.9% na pinakamataas na antas ng kawalan ng hanap buhay sa taong 2021. Gaya na lamang ng kababayan nating si Mang Rolando Gamana, isang technician, may asawa at dalawang anak. Kabilang sila sa mga nahawa ng COVID-19 sa kasagsaga ng Delta variant outbreak sa Metro Manila. Bunsod ng pagkakasakit, natigil siya sa paghahanap buhay. Sa loob ng isang buwan, kinailangang sumailalim sa home quarantine ang buo niyang pamilya. Subalit sa awa at tulong ng Diyos, gumaling silang mag-anak at ngayon ay namamasukan sa isang kumpanya. Yung kumpanya naman po namin, nagbigay naman po ng assistance. Kailangan, ano po tayo, mag-ingat po tayo palagi. Uh, lagi po tayo manalangin sa Diyos na sana... Hindi tayo mahawa doon sa mga sakit na ano, tsaka kung magkasakit man tayo, sana ma maagapan na hindi naman po lumala. Ingat po palagi, iwat, iwas po sa medyo matataong lugar. Bukod sa kawalan ng hanap buhay, umabot din sa 11.97 trillion pesos ang pagkakautang ng bansa noong katapusan ng Oktubre na ikinukonsiderang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa. Gayunman, sa third quarter din ng 2021, naitala pa rin ang 7.1% na year-on-year -year gross domestic growth sa kabila ng isa't kalahating buwang estriktong community quarantine. Kaya naman kumpiyansa ang economic managers ng Duterte administration na maaabot ng Pilipinas ang target nitong paglago ng ekonomiya sa 2021 na itinaas pa sa 5 to 5.5%. Our progress in the third quarter shows that the recovery is accelerating and it is uh, very likely that we will hit or even exceed the high end of our growth target for 2021. Of course, this uh, entails everyone's cooperation. It entails managing the risk better and moving uh, forward towards alert level one by the end of the year or early 2022. Bagamat naudlot ng Delta variant ang unti-unting pag-angat ng ekonomiya ng bansa, nakatulong naman ang pinalawak at pinaigting na pagbabakuna laban sa COVID-19 upang mabuksan ang mas marami pang sektor ng ekonomiya. Bukod pa rito ang pagbabago ng estratehiya ng pamahalaan laban sa pandemya. Gaya na lang ng maigting na granular lockdowns at pagpapatupad ng COVID-19 alert level system. Ayon naman sa isang ekonomista, kung magtutuloy-tuloy ang pagsugpo sa COVID-19 pandemic, makababalik ang bansa sa sitwasyon ng ekonomiya bago magpandemya pagsapit ng huling bahagi ng 2022. Kung ano eh, possibly naman yung latter part, either sa third quarter or fourth quarter ng 2022, kumbaga in peso terms, yung quarterly na GDP natin, no? eh mukhang pwede well, posible na na bumalik na doon sa pinanggalingan niya bago ng uh, pandemya. No? Uh, kasi ngayon, at least maganda na yung sinyalis itong third part niya, yung economic output natin or GDP, yung peso terms, no? seasonally adjusted. Nandun doon na siya, ano na, alos may git kalahati na yung nabawi. Makatutulong din sa muling paglago ng ekonomiya ang paggastos ng mga tao ngayong holiday season at sa nalalapit na eleksyon sa bansa. Gayunman, tinatayang 1.665 trillion pesos ang projection ng Department of Budget and Management para sa fiscal deficit ng national government sa 2022, kaya papalo sa mahigit labing tatlong trilyong piso ang pambansang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin, magiging hamo naman ang susunod na maluluklok ng presidente ng Pilipinas, ang pinakamataas na halaga ng pagkakautang ng bansa, bunsod ng nararanasang krisis sa kalusugan. Rosa Licoz, Repaso 2021, Pag-asa sa gitna ng pandemya.